ভারতের বিমান বাহিনী নিখোজ উড়ো জাহাজ এন থার্টি টু সন্ধানে জোর অভিযান চলছে অরুণাচল প্রদেশের পাহাড়ি এলাকার একটি সম্ভাব্য স্থান ঘিরে সকালে নতুন করে অভিযানে নামে উদ্ধারকর্মীরা এতে যোগ দিয়েছে বিমান বাহিনীর এম আই ওয়ান সেভেন এস ও অ্যাডভান্স লাইট হেলিকপ্টার এ এল এইচ স্থল অভিযানে কাজ করছে সেনাবাহিনী আসামের জোরহাট থেকে সোমবার উড্ডয়নের পরপরই তেরো আরোহী নিয়ে নিখোঁজ হয় উড়োজাহাজটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে নিখোঁজ উড়োজাহাজটির সঙ্গে সবশেষ সোমবার বেলা একটার দিকে যোগাযোগ হয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এ সময় পাইলট অরুণাচল প্রদেশের মেচুকায় অবতরণের কথা জানিয়েছিলেন ভারতের উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে এই বৈরী আবহাওয়ায় হিট স্ট্রোকে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে সেই সাথে দেখা দিয়েছে পানি সংকটও এ অবস্থায় রেড অ্যালার্ট জারি করতে হয়েছে দিল্লিতে এই দাবদাহ আরও কয়েকদিন স্থায়ী হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ তীব্র গরমে নাকাল গোটা ভারত আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে পুরো সপ্তাহ জুড়েই রাজস্থান মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ পাঞ্জাব হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশে বৈরী আবহাওয়া থাকবে শনিবার রাজস্থানের মরু অঞ্চল চড়ুতে তাপমাত্রা পঞ্চাশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায় এছাড়া আরও কয়েকটি এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সাতচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ পঞ্চাশ ডিগ্রি তাপমাত্রা সহজ কথা নয় এই তীব্র গরমে বাড়ির বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই মৌসুমে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস থাকে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো খবর নেই রাজধানী নয়াদিল্লিতে দাবদাহের কারণে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে স্থানীয়দের দিনের বেলা ঘরের বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছে খেটে খাওয়া মানুষ কর্তৃপক্ষ বলছে বাড়ির বাইরে বের না হতে তা মানলে সংসার চলবে কি করে বাড়ির বাইরে না গেলে খাবো কি পার্বত্য রাজ্য হিমাচল প্রদেশেও দাবদাহ দেখা দিয়েছে উনাতে তাপমাত্রা চুয়াল্লিশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে প্রচন্ড গরমে কিছুটা স্বস্তি পেতে সরকারি সুইমিং পুলগুলোতে দেখা গেছে উপচে পড়া ভিড় ট্রাফিক সিগন্যালে কর্মজীবীদের বিনামূল্যে পানি ও ঠান্ডা পানীয় দিচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবীরা সোমবার আবহাওয়া বিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকায় দেখা গেছে বিশ্বের পনেরোটি উষ্ণতম শহরের মধ্যে সাতটি ভারতের নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দ্বিপাক্ষিক মিত্রতার ফলে দশকের পর দশক ধরে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মানুষ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাতে এমন মন্তব্য করেন রানী দ্বিতু এলিজাভেদ যুক্তরাজ্যের সাথে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের আশা প্রকাশ করেছেন ট্রাম্পও তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরের প্রথম দিনই লন্ডনে রানী দ্বিতীয় এলিজাভেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প সোমবার রানের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় ভোজে অংশ নেন তারা বাকিংহাম প্যালেসে এই মধ্যাহ্ন ভোজে দুই দেশের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের আশাবাদ ব্যক্ত করেন রানী এলিজাবেথ এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দ্বিপাক্ষিক মিত্রতার ফলে দশকের পর দশক ধরে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মানুষ যুক্তরাজ্য বিশ্বাস করে অতীতের মতো সামনের দিনগুলোতেও দুই দেশের সম্প্রীতি আর মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ থাকবে সাত দশক ধরে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুত্বের সাক্ষী যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য দুই দেশের সেনাবাহিনী দক্ষতা আর সাহসিকতা দিয়ে বছরের পর বছর নাৎসি বাহিনীর মতো প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে আসছে আগামী দিনেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে এই আশা করি সফরে বিদায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরিজাম এর সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন এবং চীনা স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হুয়াই নিয়ে ট্রাম্পের আলোচনার কথা রয়েছে এদিকে সফরের আগেই লন্ডনের মেয়র সাদিক খানের সঙ্গে বাগযুদ্ধে জড়ান মার্কিন প্রেসিডেন্ট নারী ও ইসলাম সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভুল ধারণার তীব্র সমালোচনা করে তাকে বিংশ শতাব্দীর ফ্যাসিস্টদের সাথে তুলনা করেন সাদিক খান জবাবে সাদিক খানকে স্টোন কোল্ড লুজার বলে মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট মার্কিন প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় সফরের বিরোধিতা করে আজ বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ কর্মসূচির প্রস্তুতি চলছে এই আয়োজনে বক্তব্য রাখবেন লেবার পার্টির প্রধান জেরেমি করবেন